올해 파리에서 열린 한 스타트업 박람회 마크롱 대통령의 눈길을 사로잡은 한 스타트업 역시 에꼴42 출신이 만든 기업인데요 리퀘스트 AI는 인공지능 채팅 로봇으로 기술력을 인정받고 있습니다 파리에 자리한 스테이션 F 천 개의 스타트업이 입주할 수 있는 초대형 스타트업 육성 인큐베이터입니다 이곳에서 리퀘스트 AI를 공동으로 세운 에꼴42 출신 제스민을 만날 수 있었는데요 그녀가 학교에서 배운 건 단순한 코딩 실력이 아닌 두려움에 맞서는 법이었습니다. 스타트업 창업 2년째. 회사는 제법 성장했지만 모험은 계속됩니다. 그럴 때마다 제스민은 에꼴 42가 남긴 가르침을 떠올립니다. Parce que Recast c'était que des problèmes les uns après les autres qu'il a fallu péter, enfin genre briser quoi, mais sans avoir peur d'essayer des choses qu'on connaissait pas. Et ça c'est vraiment 42, c'est dans la philosophie d'apprentissage de de se dire j'ai un nouveau sujet que je connais pas du tout. Bah, clairement, il porte, euh, et l'école 42 porte un enseignement qui est euh, très différent. Et j'ai rencontré euh, des étudiants de l'école 42 qui étaient euh, presque un peu euh, les seuls à se dire bah, « on a peur de rien et on est prêt à relever les challenges ». Une chance, et pour Rika c'était une très très grande chance, euh, de pouvoir avoir des profils qui n'ont pas peur. Voilà. 4차 산업혁명은 어떻게 대응하느냐에 따라 기회가 될 수도 위기가 될 수도 있습니다. 당장 3년 안에 사무 제조 등에서 710만 개의 일자리가 사라지고 컴퓨터, 수학과 같은 직군에서 200만 개의 일자리가 생겨날 것으로 전망하고 있습니다. 중요한 건 어떤 분야에서 일하든 갖춰야 할 역량입니다. 협업, 비판적 사고와 같은 로봇이 결코 대체할 수 없는 인간 본연의 역량을 갖춰나감으로써 위기에 맞설 수 있습니다. 기존의 작업장에서 일거리가 없어지는 대신에 그 인공지능이나 로봇이나 자율주행차를 만들어내기 위한 소프트웨어를 짜내기 위한 인력들은 고급 두뇌 인력들이 엄청난 수작업을 요하기 때문에 이쪽에는 일자리가 굉장히 필요한 것이죠. 그게 없어지는 거와 새로 생겨나는 게 어느 정도가 될지는 그거는 누구도 예측을 하기가 어렵습니다. 중요한 것은 그런 변화 패턴을 빨리빨리 그 교육이나 아니면 직업 훈련에 빨리 적응을 해서 변화하는 패턴에 맞게 적응을 해가는 것인가 그 사회의 유연성이라고 할수 있겠죠. 이 부분이 제일 중요할 것이라 생각이 듭니다. 보스턴 근교에 자리한 올림공대 4차 산업혁명 시대의 변화를 예상하고 공학교육의 패러다임을 획기적으로 전환한 학교입니다 한 2학년 수업을 함께 들여다보겠습니다 그런데 수업을 시작하긴 한 건가요? 학생들은 자리에 앉지 않고 칠판 앞에 서서 이야기를 멈추지 않는데요. 스탠퍼드 대와 같이 프로젝트 기반 학습이 이루어지고 있습니다. 눈치 채셨겠지만 이 수업에서 주인공은 학생들입니다. 교재 대신 준비물을 잔뜩 마련해 두고 토론에 열심인 학생들. 뭘 하려는 걸까요? It's essentially a kind of general engineering course where you're taught mechanical, electrical, and software skills, applying them to some kind of project that combines them into one. Uh, currently, we're designing a 
system that will drop marbles onto a xylophone and play music. 자동 연주 장치를 만들기 위해 학생들은 스스로 문제를 해결해 나가야만 합니다. Uh, along the track, track comes off of these guys, and it rolls down and then falls and like bounces off the note. 깨우칠 수 있게 한 겁니다. So we had a couple of um, concerns. I mean, there's are non unsurmountable, but um, I think our main concern is that right now you're still not very clear in terms of what your project actually is going to achieve. A laser cut MDF tree. 교수님은 큰 틀에서 조언을 할 뿐, 학생들 스스로 답을 찾아 나서야만 합니다. I think it's a very non-traditional engineering uh, education, and in my case, I think that's a lot better than kind of going to lectures and um, learning more from textbooks. I absolutely love Olin. It's my favorite place in the world. <laughs> I feel like Olin's hands-on uh, teaching style and team-oriented teaching style is really, really conducive to the engineering that I want to do and uh, is really conducive to applying what I learned in school to the workplace. This time, the goal of building the Olin Gong is not the end of the day. The wall is closed and closed to the wall and closed to the wall and closed to the wall. 이 역시 모든 경계가 사라지는 4차 산업 혁명의 흐름에 따른 것이죠. 10, 15 years ago, there's no major in artificial intelligence or big data. Old, so to think that we have to give them this narrow education and that that's going to serve them for 40, 50 years of a career just doesn't work anymore. So I think what's most important is that ability to understand many things at a certain level see their connections, and to understand how to learn more. The most popular school is Robot Science School. On the other side, they use the device, and on the other side, they use coding. If you thread it through that hole, you can... The device, the software, is used to use the software, 혁신가를 키워내는 것을 목표로 하고 있습니다. 0 um, the special thing that we're doing with um, our particular project is that we're uh, having the robotic arm learn how to play the game of Connect 4 on its own. Hey, Edwin, grab me a wrench, right? Then this robotic arm, who's Edwin, um, would be able to understand, hey, wrench, grab, right? So he'll like go into your array of tools, find the wrench, and then grab it and give it back to you. 학교가 답을 정해주지 않기 때문에 학생들의 상상은 한계를 뛰어넘습니다. Uh, right now, I'm trying to work on the computer vision to try to figure out um, which tool looks like. I'm trying to use the computer vision to figure out the contour of each tool. 이 팀은 로봇 물고기를 만드느라 설전을 벌입니다. Guess what I'm saying? It, 
Is are these all going to be mounted on in the same on the same plate, so we can remove it if we had to? I guess we could. I think that's what you suggested. I think that's a great idea. Take the hatch off, and if you need to take, you can pull the stuff up. Yeah, I mean, it's not the worst idea. I'm not going to do it. 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 I'm not 특히 로봇 업계 러브콜이 집중되고 있죠. This industry is rapidly growing into a 500 billion dollar industry worldwide. Our grandparents grew up in a world without robots. They were science fiction. You saw them in movie screens. Our grandchildren will grow up in a world where robots are so commonplace they will be like cell phones and video cameras. They will just assume that robots have already existed. We're the transitional generation between the two, and this is where all the good jobs are. So before their senior year, they're already being recruited by a lot of the robotic companies. Boston 근교에 자리한 한 로봇 회사. 물류 창고용 자율주행 로봇을 개발한 기술력으로 주목받고 있는 업체입니다. 바코드 스캐너를 읽은 로봇이 고객이 주문한 물건을 찾아 이동합니다. Item 114C, which matches right here. So I know it's one of these items here. We have an onboard scanner. And in this case again, it's the green. 로봇은 창고 안에서 최단 거리를 계산해 이동하고 장애물도 피할 수 있습니다. It will avoid me. And eventually it will come back. 이 로봇의 탄생을 가능하게 한건 올린공대와의 협업 프로젝트를 통해서였습니다. 회사 직원들과 학생들이 머리를 맞대고 문제를 개선해 나갈 수 있었는데요. 당시 프로젝트에 참여했던 올린공대 학생은 이곳에 채용됐습니다. Olin is focused more on developing a or, or helping the student develop into a complete engineer. So robotics, for instance, moves at a blistering pace, right? If you have a set of book knowledge that you know, but you haven't spent four years learning how to learn, you're perhaps less suited for that than the Olin methodology, where you've spent four years learning how to learn and assimilate new knowledge very quickly by just diving into the deep end. For businesses, and to some extent for students, is that disconnect that's historically been there. So this is a great way to connect the two together. And I think Olin does that particularly well by affiliating themselves with companies that are doing interesting things. And so when they come out, they have a great advantage over other students because they've worked in the industry and they know that what they're working on is relevant to the industry by definition. Donc on a des ordinateurs, des robots qui vont être capables de faire tout ce qui fait appel à la connaissance et à son maniement déductif. Mais ce changement, il va arriver dans tout. Et quelles seront les compétences qui vont rester C'est les compétences humaines. C'est aussi simple que ça, c'est euh, la créativité, euh, l'art, la, euh, l'empathie, le, la, euh, la capacité à interagir avec des êtres humains et à créer, à créer euh, de, de, de l'émotion. Voilà. 
qu'on ne sait, qu sait pas, en tout cas dans un avenir proche, automatisé. 30 years ago, when I was teaching it, you know, we had a, a traditional textbook, which means very, I'll say, clean problems, you know, that then you could apply um, routine equations to and get an exact answer. We're going to continue to be pressed with, we know more and more, there's really got to be a tipping point of saying, how do we actually help students learn to teach themselves? Like, depends on... Hatsasano 